这版面是2005年的韩献碑，郭亚军之战，红方是王天一，黑方是孙一阳，双方是飞象，对战仅七卒，这儿红方挺兵，黑方形成了顺象布局。那么这里的话，红方出动横车，黑方也是紧随其后。到这儿啊，红方选择招法是马先进八，进行要对，黑方也接受了。换完之后呢，这个棋黑方出车比较快。红方也是上马，准备牵住对方，黑方就上马封锁不让。这儿红方进行补士，要把车拿出来。那么看你这里如果踩进来，我就牵制你，所以黑方也不敢踩。黑方选择卒一金，不给红方去吃。这儿红方把车拿起来，也不让你踩了。黑方把车亮出来，准备呢进车点双。那红方这个棋选择招法是炮二平七，就直接啊去。消灭对方的卒，这儿黑方就七和车啊，准备进卒逼迫，逼红方去啊吃。换掉之后呢，这里黑方走了一步平炮，这招棋啊就是要进卒逼迫红方。那么下一步要踩进来，红方强行牵住对方，面对啊对方过卒之后将来平卒拱车打马这个手段浑然不惧，红方直接选择吃掉对方。黑方这个棋呢，又不能选择杀过来，否则这个马就上去了。所以呢，黑方到这儿也是箭在弦上不得不发，必须要把它吃掉。那红方这个棋呢，双车一线啊，要吃马，对方也就退车，强行守住。红方此时已经多兵，如果把这个炮吃回，那就会非常满意。那么这里啊，选择长车去抓，黑方去躲，这儿红方再抓，黑方再躲，红方选择是后车平三。对方选择是分边，接下来这些呢，车二推一抓，对方选择炮进二，最终呢，车三平一把炮抓死。那么黑方选择打一个，红方也就吃一个，黑方趁机脱身啊。到这儿双方形成交换，红方呢失子复得，现在红方形成多兵之势，黑方呢选择招法是上马，进行一步踩兵，那么利用车马兵种好啊，强行发难。红方也是退车，守住非常稳健，准备平车要扣马。如果你要抢兵，他可以支势，暂时没棋，所以他先甩车，准备点将。这儿红方平车守住，黑方就底线一将。然后呢，这里等你落势以后，退车回来，就给你对车。因为对完之后呀，将来这个边卒过来可以把这兵换掉，将来这个棋还踩着中兵，对方想要靠多兵赢棋不太可能，所以先退车吃马，试探对方应手。对方上马之后要卧槽，红方进行了一波补士。如果你要先吃兵，这儿一扣马，对方这马也被抓死了，所以对方就回马。这儿踩着车啊，进一步，黑方可以考虑先跳马一将，然后呢把这个马看住啊，然后呢再过卒纠缠。但是呢，这个棋他担心对方会不会有一个炮打卒的手段，所以没敢这么走。其实对方如果敢吃这个卒啊，黑方可以回马。然后呢，车扫兵就可以了。这种棋双方大体是一个军事局面。那么红方只是稍好一点，没有用。实战的话，他没有脱身，而是选择了进边卒。这一招棋呢，就为他以后的不利埋下了伏笔。红方顺势呢抓了战机啊，把他挤住。对方再难脱身啊，进卒呢也是想找机会脱身。但是呢，此时红方一平炮，卡线也要过兵，威胁边卒啊。对方再去对，这个时候就可以对掉。因为之前他不敢对，是担心对方这个卒过来要把兵换掉，而此时通过对车把对方这个卒引下来之后，他就威胁不到这个兵，那么将来这两个兵肯定保住啊，将来这两个卒吃掉一个就要赢棋，所以红方此时先过兵，对方回马一蹬，这儿必然是之势，接下来对方也补个士，此时呢红方兵七平六，为什么不走兵七平八呢？直接吃一个不是更好吗？因为你走这招棋的时候，那对方将来始终是存在一个回马的手段。他总是要过来踩你的兵，那么你只好选择进兵去卡。那么此时黑方就会平卒啊，吃掉之后呢，他这个马就会跳上来，你这里挺兵啊，他就回马。你再平的话，他这里就是一个踩势啊。然后你示意走，他有可能就要抓这个兵。所以呢，为了控盘啊，红方呢他就不想急于吃这个边卒，而是平兵过来。这个时候你就想把对方中卒先消掉，把中兵保住，中路为大。对方平卒之后呢，这儿炮对平八，试图退回啊，将来把这个边兵用炮吃掉，这样控制中场。对方退回之后呢
，这里啊，随时凭五金一卡，对方平卒过来，这儿进行一个补士，对方再平啊，这里走一个平六金，将来这个棋呢，随时要炮硬打，因为这个棋啊，硬打之后，这棋三个兵也够赢。那看似好像黑方这个卒过来可以把兵抓死，打掉之后三个兵未必能赢得到。但是这个棋人家不需要用炮打，而是先逼迫你的马，然后再吃掉你，将来再驱赶你的马，再推炮把这个卒打死。所以对方这个棋呢，他就啊被骗了。所以现在平卒已经来不及，那对方只好选择一个弃卒啊，弃完之后上马，找机会把这个边兵能消灭掉。这儿的话红方就平兵保住，将来炮三兵已经够赢。黑方退回啊，这儿选择招法是向五进七，对方赶快去对兵呀、啊。虽然说把这个兵给换掉了，但是炮三兵呢，这个棋你也不好守。他退一步啊，对方赶快选择上马。接下来的棋呢，兵六平五，这里准备卡象眼啊，英国兵。对方退回之后呢，也是顽强。那红方先走了一步飞象，黑方出去以后呢，红方采取的招法是炮八退一，把你马先赶走啊。这儿对方跳进来之后呢，再兵四进，将来这个兵三进五冲，对方回马，他是不希望你过兵，但是红方一落象，打着马你非走不可呀。这儿你一踩兵，他就过去了。对方再退回啊，这儿的话兵三进，你破双士啊，他象你马，暂时还没有机会，就算你破掉也没用，对方就进啊。进去之后的话，这个老将一出呀，对方走了一个马七进五，试图一将吃炮，想偷一下，红方炮八平五摁住。将来这个棋啊，只管下兵就要取胜。对方先将军再说，然后呢走了一步回马抓象，这个象刚好上来打一步马。此时呢这个棋对方选择退回，试图再踩，那么红方就只管下。那么这一踩没有用啊，他退回。到这以后呢，红方继续下，黑方选择把士调一下。红方这个时候呢选择招法是平兵过来将，对方补士之后呢，兵六平七，再把马摁住。对方这个棋呢，选择是退回，试图再踩兵啊，纠缠。红方兵到位了，黑方这儿一踩之后呢，红方走了一步炮平一，对方就认输了。为什么呢？因为这个时候你只能出老将了。那么红方可以兵七进啊，然后呢继续逼迫你。那么眼看这个棋啊非常凶狠，对方到这里上将，那么这兵过来叫拱象，象一走之后呢，他这个棋可以继续兵五平六。下一招平炮啊，这边威胁你，关键是你这个马还不敢动，一动拱一将杀棋，所以你很可能会先进下去啊，对方一将就进去，但是这个时候呢，人家直接就打你上来，这个老将一出呀，下一步棋就要杀棋了，你踩双兵也没用了，这儿杀棋啊，你不踩的话，将来这个兵往下冲你也受不了，将也是杀棋，所以到这里对方他不得不认输，王天一获胜。这盘棋讲解是弃马困车， 2 0 2 1年高港杯第六轮。红方刘子健，黑方是李翰林，双方是中炮对战平风马，先进七卒。红方采取过河车，黑方两头射阵型。红方采取制衡车，这儿黑方就来了一步对车。以往的招法是炮二进四啊，这样比较复杂，直接对掉比较简单。对完以后呢，这个棋出老将。红方呢，这个棋他走车二平三，就想威胁黑方的马。结果呢，黑方走了一个进炮，就弃子，看你吃不吃。你要不吃，他进去一保，将来还要打你，所以红方是箭在弦上，不得不发。吃完之后呢，黑方就先打过来，打象，将来找机会过卒，杀对方。对方不肯呀、啊，选择一路飞象。这个马是不能上，因为这打过来之后打死局啊，所以对方只能飞象。现在长驹呢守住竹林，对方是跑不了。他这里选择是拆炮，找机会想利用一下老将。就比如说他这里啊回马可以来回将军，所以这儿赶快就先进来，为对方利用，找机会这个马要上啊，威胁对方的车。那现在这个棋呢，红方就涨了一步，不想被他利用，准备车三平四啊，退回吃炮。这儿的话，这个棋黑方打一步就不让，红方很无奈的进炮去挡。那么此时为什么不选择退一步呢？如果原路返回的话，那么这里黑方有一步进炮就可以利用对方一下。对方这里只能选择兵三金，防止炮打兵打死车啊。现在黑方呢，他不急冲，他冲另外一个卒。红方干着急没办法，如果你要冲，那么黑方就平炮过来打车。到这儿你也只能拱车啊，打一将之后希望交换。
红方多子，但黑方他不换，红方继续踩着车吃着炮交换，黑方下底车，红方退回抓炮，黑方有一步上马踩马，如果你一冲，他这里可以小卒冲下去打着车，车一走啊，那么这个棋呢，将来再冲吃双，他这样就可以得回狮子，一旦得回狮子之后呀，那这个棋你就很危险了，所以呢，到这之后对方没有办法。只能硬着头皮啊，选择吃掉交换。那这儿一踩进去之后，还要顶马，然后呢就去卧槽。这儿的话，你现在吃掉，他就可以先踩车，把你的车赶走，然后呢这个棋随时就可以抽你。那这样的棋啊，这一将抽着马，就退不丢，他顺势踩你一脚。等你往这里走一会呢，他先将一军啊，吃着马就落势，小卒一冲。到这儿的话，这个棋啊，那你就等着丢子。所以到这儿之后，你可能会放中炮去打，他这里就退回宝，反正这个棋就是要吃你的子，对方还不敢乱动啊，一动的话跳马一将，然后利用，所以这个棋太凶了。比如说你这里啊打车，他跳一将之后你就上，小卒拱车吃着炮，你就选择去对，希望打掉之后吃马，以多子取胜。但是他这里可以点将啊，你没有办法，将军不管你走到哪里，他这就退回。这一个过门顿挫之后，有一个中路打将的好棋。你出老将丢车啊，你这个炮闪开的话，他也是杀你车，因为这有马，所以对方车又要丢。那可见这个棋啊套路很深。那么红方这时候是不能够轻易去拱兵的。临场到这之后呢，红方就只能选择车三进一去逃。那么黑方再拼炮过来，还是要打象，对方必须要飞象。这儿小卒一冲啊，就要威胁马。这个马插翅难逃，没有办法，只好把车拿出来。黑方不着急冲，否则吃双炮，所以先生根再吃。红方象调继续骗你去吃抓双，那黑方就先看住，然后再吃，反正对方也跑不了。现在红方准备去跑的时候，黑方就吃掉了。对方退回之后锁住车炮，这儿吃炮，黑方退一步不肯，红方躲炮就打过来打马，所以底线攻势很凶。对方只好先过来吃炮，这儿双方进行交换。换掉之后的结果呀，那这个棋啊走残局。由于呢黑方多象啊，局面满意。红方如果多象逃跑，黑方顺势一蹬，到这你马上不去啊，黑方占优。如果你强上的话，打掉空头炮胜势。所以呢这个局面对方是不能够原路返回的。红方只好金炮去抵挡。接下来这期呢，黑方就卒五金，弃卒呢过来解围。红方吃掉之后，这儿退回呢进行抓炮。那黑方也是选择一步气炮，因为空头炮很厉害，对方不敢，只好冲下来。到这儿破了一个象，那么这个棋啊，黑方呢现在多了一个卒，红方准备从中路杀象，黑方退回之后呢，有一步推炮回来，中路啊垫车，这个棋呢一旦把车给陷住啊，对方就不舒服了，赶快飞象，黑方一闪之后呢，把车亮出，这样红方马始终上不去，那黑方啊就可以呢猛攻了。这儿一冲之后，对方就有象，然后上马踩车，对方这个车啊动不了，太痛苦。他选择招法是铁马，这儿顺势踩着马，吃着马，对方又退到中间，苦如计想骗对方换子。那黑方不换，先打象，让对方阵型不舒服，对方在这儿也只能飞象了。接下来上马之后，有一步踩炮卧槽，红方肯定是平炮一打，威胁黑方的车。黑方这个时候呢浑然不惧，他下出了炮平二。底线闷攻的杀棋，那对方到这里也只能选择出去，到这儿继续贯彻打车。到这儿以后，先将啊，对方选择招法上来，然后走马四进二，这样的话，对方就威胁不到黑方的马。现在眼看黑方已经切入对方阵营，红方没有办法，红方九五进二啊，抓炮，防止这个炮再平过来，威胁这个老帅。现在黑方退回，将来还是要走破三平六。红方眼抵挡不住，然后选择上马，找机会上来去踩。黑方还不急，先抓一步马，看你怎么走。那么红方到这里之后，他选择的招法是马四进六。这一步棋啊，切进来也很无奈，就想踩炮，找机会反击。那么现在这个棋呢，黑方啊，他走了一步退炮一将。这儿的话，对方选择下去，然后呢，黑方就平车过来，准备利用对方。那么作为这样一个棋的话，其实呢，黑方有个巧手啊，就是直接进炮就赢了。因为到这儿以后呢，对方这个棋他不能往这儿跳，象掉，他能走的就是马六进七，看似还在吃炮，但是呢
，黑方有一步将军的好棋，对方这里不能进啊，底线是闷杀，他就点炮。这一上马之后呀，这个棋应该来说啊，硬是要吃炮杀棋，对方反正不能进杀棋，那么这里势又支不开，他能做的就选择一步上帅。但是你上帅之后呢，这儿回马，双将，对方就下，踩马又是一将，对方就进。最终还是会形成闷攻杀棋，这样对方就措手不及。临场的话，这个棋啊有点大意了，他没有选择打车这个过门，而是直接过来将军就想杀对方。但是对方垫炮之后呢，黑方发现这马一上，人家这里会有一个车砍士啊，将来给你对此解围的手段。所以到这里的话，豪梦成空呀。所以这个时候啊，想上马又不敢上，黑方强行把炮甩过来。到这儿的话，红方以为。砍士啊，可以解围，但是这个棋呢，黑方还是技高一招啊，他有一步回马金枪的好棋，如果没有这一步棋，那就解围了。此招一出呢，对方看似好像一吃，双方是交换，不料这回马之后吃着炮，炮一走之后呢，还踩着马，所以至此红方要失子了。那这样一来的话，李翰林获胜。